gràcies a l'Imperi Sense Fronteres per la tenir tant l'oportunitat d'explicar la problemàtica del sobrant fora del que és el priorat, per nosaltres és un gest difícil. I gràcies a vosaltres per tant. Jo ja sé que el plan principal ha sigut el meu sobrant, eh? No és el cas mediàtic de la bo, però no. No, no se sent. No se sent. Quan parlem de conflictes ambientals, ja no ho hem de veure, gairebé sempre ho diré en una forma. Hi ha interessos i hi ha maneres d'entendre el territori. Entendre el territori com ara m'ho explicava, com un terrenet que és meu i que me l'ajusto i me'n faig a mi i que no ho diré com un. Nosaltres el que parlarem és un desplaçament i encara que sigui de dimensions molt inferiors a un escàndol que ha venit a Barcelona o veureu que al fons hi ha exactament els mateixos conflictes i els mateixos interessos. El primer punt que tindríem és de dir que l'aigua entesa com a recurs natural, com a bé comú, entès com un descàs que hem d'administrar o l'aigua entesa com un producte amb el que li hem de treure el màxim que tenim que fer. A darrere d'això hi ha dos models. El model desenvolupista o hi ha un model de desenvolupament sostenible. Tot el que és una aventura, el son award i tot el que és el que s'ha dit de la costa és un clar objecte de desenvolupisme i segurament l'única manera de canviar tot això és entenent el món i entenent l'economia d'una manera diferent. Us començo el conflicte. Això és el Colgat, el Colgat és una comarca que suposo que coneixeu, que és molt petita, té 9.500 habitants, té molt poca població, 9.500 habitants. Té un riu principal que és el Ciurana, que ho veieu que la travessa completament. Aquí no hi estan pintats els afluents, hi havia el Montsant, que hi havia per aquí, hi havia el Cortiella, però veieu que el 95% del priorat és conca del riu Ciurana. Però resulta que aquest riu està sec la majoria de l'any, una bona part de l'any. I aquest riu està sec una bona part de l'any a partir d'aquí, de la sostra. No perquè la pluviometria sigui poca, perquè sí que la pluviometria és poca, el primer de l'any quan és sense dubtes i és poc, però té una gran entella aquest riu. És un riu de regim mediterrani, que a condicions normals no s'asseca mai i una mica més avall del que és el pantà de Ciurana, dos quilòmetres més avall, hi ha l'assut, que és l'assut del Molí dels Alvins, del Molí dels Alvins, i a partir d'aquest punt hi ha una presa que talla el riu, però literalment hi ha una presa que talla el riu i només queda una petita, diguem, foradeta, una comporta, per la que es deixa anar una mica d'aigua avall però el riu no segueix el seu curs, sinó que el riu amb aquesta es desvia cap a la via de les Vilacanyes. És a dir, que es desvia per dir-ho ben dit, és a dir, és un trasbassa, és un trasbassament amb totes les lletres. De tal manera que això és una construcció d'aproximadament 10 quilòmetres que travessa una zona muntanyosa difícil de foradar, en què d'aquests 10 quilòmetres, 7 són túnels, i està fet el 1910. És una obra tremenda. És una obra que es va fer, òbviament, no pensant en la comarca, sinó pensant en els interessos d'algú altre o d'algú altre. El 90% de l'aigua, ho veieu aquí, que recull a la pantà, i aquí no hi estem comptant després el que es volia, es desvia i només el rest del 10% és el que és per ús de la conca. Ja tenim un primer conflicte, un trasbassament de conca. 
més a més, els drets de l'aigua són de la comunitat de regants del Pantà de Riu de Canyes. La comunitat de regants del Pantà de Riu de Canyes és una entitat privada. Tenim un conflicte sencer. Nosaltres ho sabem, tenim una entitat privada. Una entitat privada que ells s'esforcen molt en dir que és una corporació de dret públic. Tremend. Us sembla vegades les paraules de la regla. Corporació de dret públic. Corporació de dret públic vol dir una entitat privada que gestiona un bé o un servei públic. És a dir, que és una entitat privada que pensarà en els seus interessos, que té unes limitacions d'ús, sí que és veritat, que té unes limitacions d'informació, sí que és veritat, però per poc que hagueu mirat una mica el que és els mercats de l'aigua, veureu que és escandalós el que es pot arribar a fer un any. I a part, si ens posem a pensar com s'han de gestionar els temps comuns, com l'aigua, doncs la conca, no té ni veu ni vot en el món. La decisió de l'ús d'aquesta. Les conseqüències són àmplies, això és un riu. Això és un riu. No és un riu temporal, és un riu que sempre té que anar en condicions naturals. Conseqüències que els aquífers estan baixos, els pobles estan exhaustos, la fauna i la flora, ara us explicarà el Jaume, és un riu que té una protecció ambiental tremenda, a Xarxa Natura 2000, i la fa una natura que es veu directament afectada. Els pobles tenen problemes d'aigua, és a dir, la majoria de pobles del Priorat tenen problemes als mesos d'estiu de l'estament d'aigua de boca, ja no parlem del regat, i l'impacte econòmic de desenvolupament, que també us explicarà un altre esforç, un llibre de l'estat per un desenvolupament sostenible, que fa imprescindible l'aigua al cos de Ribera. L'origen. Hi ha dos moments fonamentals en el conflicte, però l'origen és molt anterior. Hi ha la concessió actual que dona els drets de l'aigua a la comunitat de regants del Pantà de Ribera Canya és de l'any 1935, fa uns quants anys. Aquesta concessió, sent escandalosa, perquè ho veia, des de l'època va haver-hi un molt embolic, perquè hi havia uns drets donats per fer un embassament a Benmunt, que és molt abans de la conca, o més abans de la conca, i tots aquests drets els van renunciar per poder fer la concessió a la comunitat de regants del Pantà de Riu de Canyes, però aquesta concessió encara tenia uns límits que podrien ser acceptats. És a dir, s'havien de deixar els primers 200 litres aigües avall i de 200 litres fins a 4 metres cúbics, la segona de 200 litres a 4.000 metres cúbics eren transversables i l'excés tornava a anar riu avall. Això no s'havia complert mai perquè si tenim un grup al cabal que entra i es deixaven els 200 litres el negoci i se n'anava a passar. Hi ha un altre punt culminant, que és l'any 2001, que es firma un conveni als pobles, com que no es deixaven els 200 litros, els pobles estaven baixos, els pobles tenien problemes d'aigua, i per tant els alcaldes dels pobles preocupats busquen quina manera poden solucionar. La manera que poden solucionar és que fa un conveni pel qual la comunitat de regants de la plantada de l'Ivre Canya seria 200.000 metros cúbics. 3.000 metres cúbics per ús de boca i de rec dels pobles de la Conca. Pobles de la Conca vol dir Poblera, Torroja, Gratallops i Porrera, que no és de la Conca directament, però que també se'ls hi transversava l'aigua. 11 dies de 200 litres. És a dir, que a renunciar al dret als 200 litres a canvi de 200.000 metres cúbics per ús. La petició inicial, òbviament, no incluïa aquesta aquesta renúncia, però l'Ajuntament de Reus i la comunitat de Regants fan unes delegacions exactament les mateixes propions, exactament el redactat, els punts, tot, 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 en què deien que ells tenien el dret de l'aigua i, per tant, no hi havia tracte. A la manera, l'ACA, l'ACA, també aquí apareix l'ACA, que fa d'intermediària, diu que no, aquí tenim un conflicte, tenim un conflicte d'aigua, doncs, escolta, l'home bo serà l'ACA. L'ACA sap que aquest riu té una tot i sap que un riu no es pot deixar sense acabar. I es venta de dir hem aconseguit un acord que fa feliços a tothom, perquè els pobles tindran aigua, és veritat que els pobles podrien tenir un problema, però els pobles tindran aigua, el regat 
es podran regar, és veritat que els regants havien de fer un bon torn no més de cos, però perquè no deixaven l'aigua, que havien de deixar la vida. I hi ha un detallet que se'ls hi salta, perquè purament és l'administració que és l'agència que regala l'aigua, la que és la que administra l'aigua i vetlla perquè tots, eh? Sóc i vas cap al detallet que el cabal, doncs, no calia fixar cap cabal. La comunitat de regants de Vila Canyes, que mai no havia complert els 200 litres, el que feia era rentar-se la cara. Però amb la convivència imprescindible de l'acte. La història ve de lluny, i us l'explicaré així una mica per sobre. A Reus, ho sabeu, sempre ha tingut problemes d'aigua, i a l'any 1918, el març 1918, construeix el pantà de Vila Canyes. Uns quants proms de Reus aconsegueixen finançament i construeixen el pantà de Vila Canyes. Es construeix en un pantanet petit de 3 hectòmetres i mig, però de seguida se n'adona, amb el cap de 4 o 5 anys se n'adona que el pantanet, tot i ser molt petit, no hi ha prou aigua perquè hi ha una riera que no dona ni prou aigua. I immediatament comencen a buscar aigua. He trobat uns escrits que no puc confirmar, però que havien començat a pensar en portar-hi pel francolí. És a dir, que ja els que es tiraven, els tiraven a un nom, no tenien prou aigua. Però els van veure el priorat, el priorat acabava de tenir la fotoxera, el priorat estava despoblant, el priorat els que aquesta gent no es portaran per un any. I van aconseguir la concessió aquesta, que la primera va ser el 1930 i aquesta vigent actualment és el del 1935. Posteriorment, fan el canal túnel i aconsegueixen aquesta concessió. Clar, llavors aquest pantanet, 3 hectòmetres i mig, que per la Viera era un pantano massa gran, fa un tinc tota l'aigua del Ciorana, ostres, tinc més aigua de la que puc emmagatzemar i de la que puc comercialitzar, perquè en podem dir de moltes maneres, però és comercialitzar. I llavors tenen la brillant idea de construir un pantano. Però on construïm aquest pantano? Doncs home, no us diu Ciorana, no és nostra l'aigua. Doncs el que farem és construirem un pantano a no us diu Ciorana. És a dir, que l'any 1970 es tinc algú que molt abans es comença a construir un pantano pensat per a vestir a l'Iu de Canya, a l'Iu de Canya, i obviant ni les necessitats ni els drets de la conca. Fins aquí ja s'ha escrit de rols. Però la cosa, com que clar, això de la rarícia, doncs, i això de l'aigua, doncs, no només dona calés, sinó que dona influència i tot això, resulta que l'any 1989, el camp resol els problemes d'aigua, com hem dit, transversament. No és que nosaltres estem d'acord amb el transversament de cap manera, però hem vist el model desarrollista del camp, la que ens acaba d'explicar aquest senyor d'aquí, i no és estrany que hagi notat per aquesta opció. I, òbviament, la quantitat d'aigua que tenen, no l'utilitzen, és sobrera i tindrien a resoldre el problema de l'aigua. Doncs, posteriorment, l'any 93, la comunitat de regants de Pantà de Riu de Canya fa una ampliació al Pantà de Riu de Canya. És a dir, teníem un pantanet petit de 3 i mig, en fem un altre de 12 hectòmetres i mig a la Nació Urana, entre mig ja tenim la dol, el problema de l'aigua, però el problema de l'aigua no és el meu negoci, l'aigua que em dóna negoci és l'aigua que jo gestiono. I per tant, fa un recreixement fins a 5 hectòmetres i mig del Pantà de Riu de Canya. Després, la història que ja us he explicat, com que ara sí que tenim molta aigua per emmagatzemar i tenim molts clients a vendre l'aigua, no complim els 200 litres, assequem els aqüífers, els pobles necessiten aigua, els hi fem un pacte i, a canvi de donar-los una misèria d'aigua per un tub, que després us ensenyaré a l'esquema, els hi traiem un interès que tenia. Finalment, quan estem mirant tot això, estem pensant en fer una rossa amb l'aigua. Quan pensem en fer una rossa amb l'aigua, estem donant treu a l'aigua, no valor a l'aigua, estem donant treu a l'aigua. La comunitat de vegades de la pantà de Riu de Canya és l'aigua que li costa 17 cèntims, que és el cànon de manteniment. L'aigua de la CAT havia parlat a 70 cèntims, ara està en uns 60-65 cèntims. És una cosa tan simple com això. És a dir, que ells segueixen volem l'aigua més barata perquè després la volen adinerar. Quan comptem el preu d'aigua, però no comptem un factor que és importantíssim, és a dir, estem comptant què costa el cost. El càrrec de manteniment és el cost de mantenir l'empassament en condicions i les canonades per repartir-la. 
no estem comptant les externalitats. Per igual, quan jo la dono a un lloc, l'estic traient d'un altre lloc. I d'aquest altre lloc està tenint unes conseqüències, està tenint uns pobles que tenen problemes d'aigua, està tenint uns problemes de fauna i de flora, està tenint una limitació en el seu desenvolupament, que és un desenvolupament sostenible, és la seva aigua, l'aigua de la seva conca, que els permetria vendre, diguem, mantenir la seva activitat o creixer en la seva activitat amb els seus recursos. El que estem fent és això. Per això, aquí és la prova clara que en dimensions absolutament diferents estem parlant del mateix, estem parlant d'interessos, estem parlant d'usos de recursos, en aquest cas el territori i el desenvolupament, en el nostre cas l'aigua que té l'afegit de que l'aigua és un bé comú, és un bé escàs, és un bé que si jo ho faig servir no ho pot fer servir un altre, és a dir, l'aspecte i el tot. Nosaltres també pensem que el camp, a part de la CAT, té altres maneres de resoldre que seria administrar molt més de l'aigua, no regat amb terra o tontes, no tenir tants parques i reutilitzar una part importantíssima de l'aigua. Però posant que ja no volien fer aquest esforç de racionalitzat, senzillament han d'obrir una xateta més, perquè de l'aigua del nit és baixament, n'hi ha, se'n sembla que són 50 tàmetres públics, se n'utilitzen dos terços, és a dir, que hi ha un terç que és sobre. el repartiment de l'aigua. Quan nosaltres diem que el 30% de l'aigua es traspassa al pantà de Riu de Canyes, doncs quan ve gent de Riu de Canyes es diu «Ah, però què vol dir un 30%?» i vols dir que si tanta aigua... És obvi que si un any plou, entren al pantà dos hectòmetres i mig i se'n traspassen quatre i mig, estem traspassant un 150%, un 300%, tres vegades i un any que ha plogut moltíssim, la proporció és al revés. El que us faré ara és dos exemples, només dos exemples perquè veieu fins quin punt d'aigua en fem, el que en fem és de la comunitat de regants del Pantà de Riu de Canyes. És a dir, els que tenen el dret a fer el que vulgui és la comunitat de regants del Pantà. I quan la conca en fa algun ús, la paga. És a dir, que la conca passa a ser client de la comunitat de regants del Pantà de Riu de Canyes. És a dir, el seu riu, el riu que passa per davant de casa seva, l'aigua l'administra un altre i quan ell la vol, li posa en condicions de la part. La comunitat de regants té dret a traspassar 10 vegades més de l'aigua que es queda a la conca. Fixem-se perquè això no té desperdici. És a dir, aquests 420 metres públics, és a dir, el camp de regulació el que fa és fixar uns com diria, uns drets d'aigua pels clients. És a dir, els clients, tant si la consumeixen com si no, tenen dret a una certa quantitat d'aigua. I sobre aquesta certa quantitat d'aigua paguen el cànon de regulació i després paguen unes diferències pel consum. Quan ells fixen els drets de cada un dels seus clients, quan estan fixant els drets de la conca estan fixant 420 metres públics. I quan estan fixant els drets del baix camp estan fixant 4.178 metres públics. Fixeu-vos que aquests 400 metres cúbics inclouen regadius de Cogoleda, Torroja, Gratallops i Borrera, regadius de Cornorella i aigua de boca dels quals ajuntaments. Però si mireu en els clients del Baix Camp, hi ha un client que és molt important, que és l'Ajuntament de Reus. L'Ajuntament de Reus no necessita l'aigua de cap de les mans. Però hi ha un altre client molt important, que és un client difós, que el dia que vol entendre on ha anat aquesta aigua i de qui és aquesta aigua, no acabem de fer, que és els regants de la comunitat de regants de la vida de casa. Quan us he parlat del preu d'aigua, ara us he parlat de molts murs, però és molt important. I 17 cèntims d'aigua de boca, perquè l'aigua de rei paga 3 cèntims. A 3 cèntims, clar, això és la que compra, si l'hem de portar a l'Ebre, no ens sortirien els murs. I després també ho deixem així només perquè som molt clar. Però fixeu-vos que entre els ajuntaments que tenen, hi ha un ajuntament que és de la seca, que no sé si té de quedar amb alguna cosa de la que està fora, però òmplement és casualitat que ha sortit en aquí del nostre. Un altre exemple, i és tota l'aigua que hi ha al pantà, que no s'està assignada en aquestes íntimes concessions de la conca que hem parlat abans, tota l'aigua en pot disposar al pantà. Quan es fan les juntes de traspassament, s'assignen l'aigua i es diuen a veure la cura que consumeix això i això i això. Per tant, tot l'accés és la comunitat de regants i aquesta part la paguem. 
com era la situació? Tenim un riu que porta amb aigua, tenim un pantà que ha rebut l'aigua, tenim un 1%, un 1% amb una canonada molt mal feta, que ha tingut problemes de tot tipus, mireu si està mal feta, que els ajuntaments encara deuen 200.000 euros. I l'ACA no els reclama, l'ACA que està arruïnada, no els reclama els 200.000 euros, i aquesta li fa la vergonya, la gent que havia de firmar, ja és que ja no els firmo, ja no els firmo, doncs no la reclama, aquesta aigua paga cara, l'aigua de boca i l'aigua de rei, de paga cara. Els ajuntaments, aquesta aigua, a més a més, té una concentració excessiva de manganès. Diguem, l'únic que semblant que tenia aquest, fer aquesta obra tremenda per provar l'aigua i que la gent no es morís de ser, l'únic que tenia és que l'aigua arribava directament als dipòsits i els pobles havien de, podien editar-se tot el que fan ara, que és treure la de pou, un banc, les que té un cost tremend. Aquesta aigua té manganès. De tal manera que no és vàlida pel consum, no pot anar directament als dipòsits. Què fan els pobles? Doncs els pobles el que han de rebre el manganès si l'aireixes és un problema que fa això. Què fan els pobles? Han de tocar l'aigua al riu, amb la castell, que es filtri, que baixi el pou i del pou un mar. És a dir, que estem pagant un aigua que abans tenien del seu curs natural, que ara la boquem al riu, es filtra com a la fora i la tornem a bombar, és a dir, que paguem dos mar hi ha recursos que ells no s'ha pagat, no patiu que això ja s'arreglarà, però que ara s'ha de fer el recurs perquè les administracions públiques, si tens algun deute, no te les treuen de les subvencions, els ajuntaments viuen de subvencions, i per tant es veuen obligats a anar fent recurs i anar. Em sembla que hi ha recursos de 10 o de 12 anys entre la tira terrenal. El 90% se'n va al pantà de l'Ila Canyes i al pantà de l'Ila Canyes aquí perdem el fil. Sabem el fil que hi ha i quan nosaltres sumem i restem aigua que entra, aigua que surt, no ens surten els números. El que és una transparència i la informació pública és tremenda. La sensació que tenim nosaltres és que se'ns passa molta més aigua del que ens diuen i que es comercialitza amb molta més aigua del que ens diuen. El que sí que sabem és que l'aigua que ens queda a nosaltres és un 1% i en el riu un 9, sent generosos, perquè aquesta gent el que fan és deixar 20 litres per segon. 20 litres per segon és un rejolinet que el primer poble que és Pobolera aquí una miqueta d'aigua aquí tu roja no la veu, em resisteu. És veritat que no sempre està sec perquè quan plou hi ha altres barrancs i altres altres que l'ombra, però hi ha tres pobles de la Conca que el tenen sec una part importantíssima de l'any. Perquè nosaltres pensem que el principal responsable de tot això és l'Aca. Aquí hi ha un conflicte perquè com que el riu Ciorana és de la Conca de l'Ebre i l'Aca s'escura dient que és la Txèquia de Fixar però l'ACA, els propis estudis que té l'ACA, els estudis que l'ACA envia a la CHE, demostren que mantenint, mantenint els usos actuals, és a dir, mantenint el topografo, mantenint els desvessaments, es podria triplicar l'aigua que hi ha al riu. L'aigua que deixen actualment són 20 litros, el cabal ecològic, que no li diuen ecològic, li diuen cabal de manteniment, perquè els hi fa la mica i li diuen que val de manteniment, perquè anem buscant paraules per justificar les coses, que senyala la pròpia acta en els pla de conca i que és 70 litres per segon. I un informe de l'ACA demostra que agafant els últims 20 anys, 20 anys, si deixessin els 70 litres per segon, de l'altre litres per segon és més de 3 vegades el que val que estan deixant ara, es podrien mantenir els usos i els consums actuals. Ara, aquests nois que són enginyers, que seran fronteres o sense, que són enginyers, ho entendran de seguida. Sí, en deixem 20 i tenim el pantà buit i en podríem deixar 70, no? I no els deixem, quanta aigua ens desplacem? És que és una qüestió claríssima. Hi ha una dada que és escandalosa i és l'aigua que es deixa arribar a l'any no està controlada, és a dir, l'ACA, ni ningú, ni la comunitat, no té informació fins l'any 2010. Fins l'any 2010 és una cosa que ve de l'any 1919. Fins l'any 2010 no tenen el primer registre. Però tot això és casual, és que és una cosa mal pensada. Per tu. Per tu.